My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to the 2024 application. We are going to do the same thing as we are going to do the same thing as we are going to do the same thing as we are going to do the same thing as we are going to do the same thing as we are going to do the same thing. So, in this video, we are going to talk about what we are going to do. Last year, we are going to open a correction window in the last year. அண்ட் கரெக்ஷன் விண்டோவில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மாற்றிக்கிறதுக்கு தங்களுடைய தவறுகளை சரி செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நிறைய மாணவர்கள் நமக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது சார் என்னுடைய நேமில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய அம்மா பேரில் அப்பா பேருடைய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இனிஷியலில் மாற்றி போட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சொல்கிறாங்க இது தவிர சார் கேட்டகரி மிஸ்டேக்காக போட்டுட்டாங்க சார் நான் ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ண போயிருந்தேன் அவங்க வந்து கேட்டகரி என்கிட்ட கேட்காமலே மாற்றி போட்டாங்க அல்லது நான் தான் அப்ளை பண்ணேன் சார் மாற்றி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் சிங்கர் பிரிண்ட்ஸு சிக்னேச்சர் அதெல்லாம் வேர்டிகலாக வந்துருச்சு ஹரிசாண்டலாக வரல ப்ளஸ் இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணும்போது மிஸ்டேக்ஸ் வந்துருச்சு கொஞ்சம் பிளர்டாக இருக்குது இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்குது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தப்பாக கொடுத்துட்டோம் மீடியம் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷ்க்கு பதில் தமிழ் கொடுத்துட்டேன் தமிழ் வேண்டாம் சார் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது தமிழே வேண்டாம் இங்கிலீஷில் மட்டும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை தமிழையும் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிடச்ச வரைக்கும் பாருங்கள் அதே சேம் டைம் இதுவரை நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய கூடவே அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போகக்கூடிய வீடியோனுடைய எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதே சேம் டைம் இதுவரை நீங்கள் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது கவுன்சிலிங் ஆரம்பித்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு காலேஜில் சீட்டு கிடச்சி கல்லூரியில் போய் சேர்கிற வரைக்கும் பர்சனலாக நீங்கள் வந்து என் கூட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுடுங்க அது கூடிய டீட்டெயில்ஸை உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு தேவையான சர்வீஸை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட் கெட் ஸ்டார்டட் லாஸ்ட் இயரில் இதே மாதிரி நீட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு அந்த அப்ளிகேஷனில் சில மாணவர்கள் தவறுகளை செய்திருந்தாங்க இந்த சில அப்படின்றது பர்சன்டேஜில் பார்க்கும்போது கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்பர்ஸில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமான மாணவர்களாகவே இருக்கிறார் அப்போது அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள்லாம் செய்த தவறுகளை சரி செய்வதற்காக நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த பிடிஎஃப் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் முதல்ல எப்போ வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த பப்ளிக் நோட்டீஸ் எப்போ வந்துச்சுன்னா எயித் ஏப்ரல் நமக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் நமக்கு தெரியும் மே மாதம் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஸோ ஏப்ரல் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இவங்க எத்தனை நாள் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக போன வருஷம் நமக்கு மே மாதம் ஏழாம் தேதி எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்க போகிறதா இருந்தது நடந்துச்சு அண்ட் அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தேர் வாஸ் அ கரெக்ஷன் விண்டோ டியூரேஷன் ஆஃப் கரெக்ஷன் அண்ட் பார்ட்டிகுலர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எயித் ஏப்ரல் இருந்து டென்த் ஏப்ரல் நைட்டு லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் வரைக்கும் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க அப்போது எட்டாம் தேதி காலையிலேருந்து பத்தாம் தேதி நைட்டு பதினோரு நம்பது வரைக்கும் நமக்கு வந்து டைம் இருக்குது ரெண்டு மூணு நாட்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு டைம் இருந்துச்சு அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் கரெக்ஷன் எதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அனக்ஷர் ஒன்னில் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அலவுட் டு மேக் கரெக்ஷன்ஸ் லேட்டஸ்ட் பை டென் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர் ஆஃப்டர் நோ கரெக்ஷன் இன் பார்ட்டிகுலர்ஸ் வாட்ஸ் ஓவர் வில் பி என்டர்டைன் பை என்டிஏ அண்டர் எனி சர்கம்ஸ்டான்சஸ் இப்போ கடைசி தேதி வந்து போன வருஷம் பத்தாம் தேதியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ப்ளஸ் இந்த இடத்துல அடிஷ்னல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் சில மாணவர்களுக்கு வாங்குவோம் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க யாருக்கெல்லாம் சார் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற ஃபீஸ் அதே இது ஓபிசி ஆர் இடபிள்யூஎஸ்ஆ இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபா அப்படிங்கிறது ஃபீஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு ஆயிரத்தி எழ
எப்படி சொல்லலான்னா எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ்ல இருந்து நீங்க வேற கேட்டகரிக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வரீங்க அப்படின்னா தென் அடிஷ்னல் ஃபீஸ் இருக்கும் நீங்க கம்மியான ஃபீஸ்ல இருந்து ஜாஸ்தியான ஃபீஸுக்குரிய கேட்டகரிக்கு மூவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா தென் அடிஷ்னல் ஃபீஸ் பேமெண்ட் இருக்கும் பட் ஜாஸ்தியான ஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரியில இருந்து கம்மியான ஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரிக்கு நீங்க மூவ் ஆனீங்க அப்படின்னா தர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் பேயிங் எனி அடிஷ்னல் ஃபீஸ் அதனால அதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய இது என்னென்னா என்டிஏ வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி கே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி கே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாம சில கேண்டிடேட்ஸுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணி தேர்ட்டி கேபிக்கு கீழே கொண்டு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக கிளியராக பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்போ எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கேபின்னு சொல்லி ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் படியே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாற்றிருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி கேபியில் பண்ணவங்க எல்லாம் என்ன சாதாரண ஆளுங்களாம் என்ன அவங்களும் பணம் கட்டி தானே பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி கேபி இவங்களுக்கு மட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் கேபியா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சொல்லி எதிர்பார்க்கும் ஃபைன் ஸோ இப்போ எதை நான் கரெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் ஸோ எப்போ ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா எதை கரெக்ட் பண்ண முடியாது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கெல்லாம் மொபைல் நம்பர் கரெக்ட் பண்ண முடியாது இமெயில் ஐடி கரெக்ட் பண்ண முடியாது பர்மனண்ட் அட்ரஸும் ப்ரெசண்ட் அட்ரஸையும் சேஞ்ச் பண்ண லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அலோவ் பண்ணலை எந்த கேண்டிடேட்டுக்கும் அலோவ் பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் இதில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் தேர் மே நாட் பி அ சான்ஸ் பட் ஆனால் இது மாறலாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது இது போன வருஷம் வந்த பிடிஎஃப் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயரில் வந்து ஆதார் வெரிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ்னும் ஆதார் நாட் வெரிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ்னும் ரெண்டு பேர் இருந்தேன் ஆதார் நம்பர் கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணியிருந்தா ஆதார் வெரிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் ஆதார் நம்பரை கொடுக்காம ஏன்னா ஆப்ஷனலாக வச்சுருந்தாங்க அப்போ கொடுக்காம வச்சுருந்தா அதை வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நாட் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இன்கேஸ் ஆதார் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேண்டிடேட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஜெண்டரை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போன வருஷம் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா கேண்டிடேட் நேம் ஜெண்டர் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த்தை வந்து மாற்ற முடியாது கேண்டிடேட் ஆதார் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் ஜெண்டர் எல்லாம் அங்கே டீஃபால்ட்டாக வந்துடும் டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் ஆதார் ஆஸ் பர் ஆர் ஆதார் அப்படி வந்துடும் அண்ட் ஃபாதர் நேம் மதர் நேமில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஏ கேண்டிடேட் கேன் சேஞ்ச் எய்த ஃபாதர்ஸ் நேம் ஆர் மதர்ஸ் நேம் எனி ஒன் ஒன்லி யாராவது ஒருத்தருடைய பேரை தான் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்துருக்கிறதுக்கு உங்களை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருனுடைய பேர் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு யாரை பிடிக்குமோ அவங்களுடைய பேரில் மிஸ்டேக் கரெக்ட் பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி தான் இல்லை ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஒன்று தான் அலோவ் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர் அடுத்து கேட்டகரியில் கேட்டகரியில் எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம் கேண்டிடேட் கேன் சேஞ்ச் கேட்டகரி அண்ட் அப்லோட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் இஃப் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் லாஸ்ட் இயரில் ஒரு சில சர்டன் கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து மேண்டேட்ரியாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அவங்க அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை கொடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த கேட்டகரியில் அதாவது உதாரணத்துக்கு சார் நான் ஓபிசி சார் ஆனால் நான் ஜென்ரல்னு கொடுத்துட்டேன் சார் இல்லை சார் நான் ஓபிசி இல்லை சார் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி சார் நான் வந்து ஜென்ரல்னு போட்டாங்க சார் நான் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி சார் ஆனால் ஜென்ரல்னு போட்டாங்க சார் இப்போ நான் என்னால் என்னால் இந்த மூணு கேட்டகரிக்கு கம் திரும்பி வர முடியுமா சார் நான் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக பண்ண முடியும் தேர் இஸ் நோ திங் தட் நீங்கள் ஜென்ரல்லேருந்து ஓபிசிக்கு வர முடியாது ஓபிசிலேருந்து ஜென்ரலுக்கு வர முடியாது அப்படிங்கிறத நான் லாஸ்ட் இயர் நம்ம கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மாற்றணும் ஸோ அதனால தான் நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஓபிசி அப்படிங்கிற கே சர்டிஃபிகேட் லேட்டராக வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜென்ரல் கேண்டிடேட் மாற்றி கொடுத்துருவோம் சார் ஜென்ரல்னு கொடுத்துருவோம் கேட்டகரி நாங்கள் மாற்றிக்க முடியுமான்னு கேட்டப்போ கரெக்ஷன் விண்டோவில் மாற்றி கொடுத்தோம் அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இந்த வருஷமும் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் லாஸ்ட் இயர் சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க இந்த வருஷம் சர்டிஃபிகேட் கேட்கல ஸோ இந்த வருஷம் இதுலேயும் சேஞ்ச் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சஜஷன் என்னென்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஓபிசி கேட்டகரியாவோ இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியாவோ இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஃபார் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்
அண்ட் பாண்டிச்சேரி அண்ட் அந்தமான் நினைக்கிறேன் இந்த மூணு லோ இந்த மூணு லொக்காலிட்டி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தமிழ் அப்படிங்கிறது வரும் வேற ஸ்டேட்ல இருந்து தமிழ் சூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இன்க்ளூடிங் இயர் பாசிங் இயர் டென்த் அண்ட் டுவெல்த்தினுடைய குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் உங்கள் ஸ்கூல் நேமு ஸ்கூல் அட்ரஸ்ஸு உங்களுடைய கிளாஸ் டென் கிளாஸ் டுவெல்னுடைய மார்க்ஸு அப்புறம் வந்து பாசிங் இயர் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் இயர் அலோவ் பண்ணாங்க இப்போ ஃபார் நான் ஆதார் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் ஆதார் நாட் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களும் என்னென்ன பண்ண முடிஞ்சுன்னா இவங்க கேண்டிடேட் நேமையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆதார் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கேட்டிங் கேண்டிடேட்னுடைய நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணலை ஆனால் ஆதார் நாட் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ணாங்க இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் ஆதார் கார்டு இல்லாமல் டிஜி லாக்கர் யூஸ் பண்ணியோ அல்லது ஏபிசி மெத்தட் யூஸ் பண்ணியோ அல்லது பேன் கார்டு யூஸ் பண்ணியோ அல்லது பாஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணியோ நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருந்தீங்க ஆதார் யூஸ் பண்ணால் வேறு எந்த வகையில் லாகின் பண்ணியிருந்தாலும் கேண்டிடேட் நேம் வருவதற்கான எடிட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச டிஜி லாக்கரில் கூட நேம் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த மூணு மெத்தடில் வந்து நேம்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகாது நீங்களே தான் என்டர் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் கேண்டிடேட் நேம் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் இதில் கேண்டிடேட் நேம் கேண்டிடேட் கேன் சேஞ்ச் எய்தர் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஆர் ஃபாதர்ஸ் நேம் ஆர் மதர்ஸ் நேம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு நேமை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் மூணுமே தப்பாக பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் சிக்கல் தான் உங்கள் பேரை மட்டும் மாற்றிடுங்க அதை தேவையில்லாத குழப்பங்களை தவிர்க்கும் ஸோ அப்படி பெருமானம் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு வேலை இருந்தால் சொல்கிறேன் இப்போ கேட்டகரி கேட்டகரியும் அதே மாதிரி தான் நாட் வெரிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸும் கேட்டகரியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ண சொல்லி லாஸ்ட் இயர் சொன்னாங்க இந்த வருஷம் அது தேவையில்லை ஆனால் என்னுடைய சஜஷன் நம்ம ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டாக இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வரோம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி ஆனால் ஜென்ரல்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா தென் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் யூ கேன் ப்ரூவ் தட் யூ பிலாங் டு இடபிள்யூஎஸ் சிமிலர்லி நீங்கள் வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் யூ கேன் ப்ரூவ் தட் யூ பிலாங் டு ஓபிசி அண்ட் யூ கேன் கன்வெர்ட் ஜென்ரல் டு ஓபிசி அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் தேவை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நாலஞ்சு நாளில் வந்துடுது அதிகபட்சம் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே வந்துடும் நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது ஸோ அப்ளை ஃபார் இட் திரும்ப நீங்கள் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் புதுசாக அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பண்ணி வாங்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்லாம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சோட நமக்கு முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இயரோட க்ளோஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் புதுசாக எடுத்துக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஜெண்டரை நாட் வெரிஃபைடு ஆதார் நாட் வெரிஃபைடு கேண்டிடேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆதார் தவிர்த்து பிற வகையில் லாகின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் ஜெண்டரையும் மாற்றிக்கலாம் அண்ட் சிட்டி அண்ட் மீடியம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே லாஸ்ட் இயரில் அலோவ் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யார் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எந்தெந்த கேட்டகரியில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் இந்த வருஷம் ஆதார் கார்டை நீங்கள் இனிஷியலாகவே வெரிஃபை பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் இயரில் ஆதார் கார்டு வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஷனெல்லாம் பின்னாடி லேட்டர் ஸ்டேஜில் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது ஒரு ஸ்டெப்பாக இருந்துச்சு பட் இப்போ அப்படி இல்லை இனிஷியலாகவே லாகின் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு வேலட் ஐடி ப்ரூஃபோட தான் லாகின் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் சிமிலர்லி நீட் அண்ட் ஜெய் உன்னது மாதிரி ஒரே மாதிரி காமனாக கொண்டாந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த வருஷத்தில் பேஸ்ட் ஆன் யார் ரிக்வஸ்ட் இது தவிர நீங்கள் சீரியஸான இஷ்யூ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கூட அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நீங்கள் நிறைய பேர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா வர்றதுக்கு சான்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் சரி என்டிஏக்கு மறக்காமல் மெயில் போட்டுருங்க என்டிஓனுடைய மெயில் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினுடைய லாஸ்ட் பேஜில் ஹெல்ப்லைன் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இமெயில் ஐடிக்கு மெயில் சென்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஹெல்ப் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை கொடுத்துருவோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அதே சேம் டைம் வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டத்தோடு இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கலாம் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸாக பட